ప్రేమతో ప్రేక్షకులందరికీ నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు రోజు ఒక నైవేద్యం పెడుతూ అమ్మవారిని చక్కగా ప్రార్థిస్తున్నాం కదా ఈ రోజు కూడా ఒక మంచి పులిహోర చేయబోతున్నాం అది పచ్చి పులిహోర పచ్చి పులిహోర ఏంటి అనుకుంటున్నారా ఇది నైవేద్యంకి సూపర్ గా ఉంటుందండి చాలా సింపుల్ గా ఎందుకంటే నవరాత్రుల్లో మీరు ఫుల్ బిజీగా ఉంటారు కదా మీకు కొంచెం ఈజీగా ఇంకా టేస్టీగా ఉండే నైవేద్యాలు చెప్పాలని నేను ఈ రోజు మంచి నైవేద్యంతో మీ ముందుకు వచ్చాను అదే పచ్చి పులిహోర మామూలు పులిహోరకి పచ్చి పులిహోరకి కొంచెమే కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అయితే అది చెప్పే ముందు స్టార్ట్ చేయాలి కదా వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో మీ స్వప్న నవరాత్రుల్లో ఈ రోజు రెండో రోజు మరి అమ్మవారి కోసం మనం చేస్తున్నాం పచ్చి పులిహోర అయితే పచ్చి పులిహోర చేసుకోవడానికి మనకి ముందుగానే ఏ పులిహోర చేయాలన్నా మనం ముందుగానే అన్నం వండుకొని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటాం కదా అయితే అన్నం ఇక్కడ రెడీగా ఉంది పచ్చి పులిహోరకి రెగ్యులర్గా చేసుకునే పులిహోరకి తేడా ఏంటంటే మనం పులిహోరని నార్మల్గా పులుసుని చాలాసేపు ఉడకపెట్టేసి పెద్ద ప్రాసెస్ కదా కానీ ఈ రోజుల్లో మనం చాలా బిజీగా ఉంటాం పూజలు చేయాలి పిల్లల్ని చూసుకోవాలి ఇంటిని చూసుకోవాలి ఇంకా అమ్మవారికి నైవేద్యం చేసి పెట్టాలి అందుకే అమ్మవారికి నైవేద్యం చేయాలి అంటే అన్ని అప్పటికప్పుడే చేయాలి కదా ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టామనుకోండి అప్పటికప్పుడే చేసి పెట్టే పులిహోర ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను పచ్చి పులిహోరకి ముందు చింతపండు రసం ఉంటుంది కదా చింతపండు రసంని తీసి ఇలా బౌల్లో పెట్టుకోవాలి అలాగే అన్ని తాలింపు గింజలు రెగ్యులర్గా వేసుకునే తాలింపు గింజలే మళ్ళీ స్పెషల్గా ఏం వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జీలకర్ర ఆవాలు పసుపు శనగపప్పు మినప్పప్పు ఇంగువ పులిహోర చేస్తే ఇంగువ కంపల్సరిగా వేయాలి ఇంగువ వేస్తేనే పులిహోర రుచి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ముందు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మనం ఒక చిన్న మసాలా చేసుకోవాలి ఇంట్లో మనం ఎన్ని రకాలుగా పులిహోర చేసినా కూడా గుల్లో పులిహోర చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆ టేస్ట్ ఎందుకు అంత బాగా వస్తుందో ఈరోజు నేను మీకు చెప్తాను ఆ సీక్రెట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కొంచెం ధనియాలని మనం వేయించుకోవాలి లైట్ రోస్ట్ చేసుకోవాలి డ్రై రోస్ట్ ఆయిల్ ఏం వేయాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే ఎండు మిరపకాయలు కూడా ఈ రెండింటినీ మనం చక్కగా వేయించుకోవాలి కొంచెం మంచి సువాసన వచ్చేవరకు వేయించుకోవాలి అలాగే ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందులో కొంచెం బెల్లం అలాగే ధనియాలు ఎండు మిరపకాయలు వేసుకొని రోస్ట్ చేస్తున్నాం కదా ఇందులోనే కొంచెం నువ్వులు కూడా వేసుకోవాలి మనమైతే ఇంట్లో మామూలు పులిహోర చేసుకునేటప్పుడు ఒకేసారి ఎక్కువ మోతాదులో పులిహోర పులుసు ఉడకబెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం పులిహోర పులుసు ఫ్రిడ్జ్లో నుండి తీసి అన్నంలో కలిపి తాళం చేసి ఇచ్చేస్తాం కానీ గుళ్ళో ఎప్పటికప్పుడు ఏ రోజు కా రోజు పులిహోర చేస్తూ ఉంటారు కదా అది పులుసు పులిహోర చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది కానీ ఇలా ఈరోజు నేను చూపించే ప్రాసెస్లో చేస్తే కనుక చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది మళ్ళీ అంతే టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది కొంచెం మంచి వాసన రావడం స్టార్ట్ అయింది నువ్వులు పులిహోరలో చాలా మంచి రుచినిస్తాయి అలాగే పులుసు కూడా చిక్కగా అవుతుంది అన్నంకి చక్కగా పట్టుకొని మనం తింటూ ఉంటే నువ్వుల రుచి బాగా తెలుస్తుంది అలాగే నువ్వులు కూడా చాలా మంచివి కదా మనకి నువ్వుల్లో చాలా ఐరన్ ఉంటుంది చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే నువ్వుల్లో చాలా ఐరన్ ఉంటుంది ఆడవాళ్ళకి ముఖ్యంగా చాలా మంచిది మనం డెలివరీ అయిన తర్వాత నడుం నొప్పి వస్తుంది కదా అది రాకుండా ఉంటుంది ముఖ్యంగా నువ్వులు మనం ఎప్పుడు తినాలంటే డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో లేడీస్కి తినడం చాలా మంచిది అందరూ అనుకుంటారు ఏంటి ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు నువ్వులు తినకూడదు కదా చాలా వేడి చేస్తుంది అసలు తినకూడదు అని అనుకుంటారు కానీ ఫిఫ్త్ మంత్ దాటిన తర్వాత నువ్వులు తింటే చాలా చాలా మంచిది హ్యాపీగా తినొచ్చు ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా రోజు ఒక నువ్వుల పట్టి ఇంకా డాక్టర్స్ని అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక నాలుగైదు నువ్వుల ఉండలు మీరు బ్యాగ్లో పెట్టుకొని వెళ్ళండి ఎప్పుడైనా కొంచెం నీరసంగా అనిపించినప్పుడు బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చినా లేదా అలసటగా ఉన్నప్పుడు రెండు నువ్వుల ఉండలు తినండి అని చెప్తారు అందుకే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఫిఫ్త్ మంత్ దాటిన తర్వాత నువ్వుల ఉండలు హ్యాండ్ బ్యాగ్లో వేసుకొని వెళ్ళండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎండు మిరపకాయలు నువ్వులు ధనియాలు ఇంకా బెల్లం కూడా వేసుకున్నాం కదా అలాగే పచ్చి ఆవాలు వేయించుకోకుండా పచ్చి ఆవాలు ఇందులో వేసుకొని మిక్సీ చేసుకోవాలి పౌడర్ చేసుకోవాలి నేను వెళ్ళి పౌడర్ చేసుకుని వచ్చేస్తాను 
ఆహా ఇంత మంచి సువాసన వస్తుంది యాక్చువల్గా అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు వాసన చూడకూడదు అంటారు ఇక్కడ పెట్టేసుకొని ఇందాక నేను ఆల్రెడీ అన్నం వండేసి పెట్టేసుకున్నాను ఈ అన్నంలో పచ్చి పులుసు పుట్టి చింతపండు పులుసు చింతపండు పులుసుని అన్నంలో కలుపుకోవాలి చింతపండు పులుసు వేసుకున్నాం కదా ఇందులో మనకి సరిపడ ఉప్పు తీసుకున్న అన్నంకి పులుసుకి సరిపడ ఉప్పు వేసుకోవాలి చింతపండు వేసుకుంటే కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువగానే పడుతుంది ఇందులో చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పౌడర్ మొత్తం వేసుకోవద్దు కొంచెం చూసుకొని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా కలుపుకోవాలి డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మనకి కొంచెం హార్ట్ బర్న్ ఉంటుంది గుంటు తగ్గడం మంట మంటగా ఉంటుంది ఆ టైంలో మీకు అలా కనుక ఉంటే ఏం చేయాలి అంటే పడుకునే ముందే ఒక రెండు మూడు గంటల ముందే మీరు ఫుల్గా హెవీ డిన్నర్ చేయాలనుకుంటే కూడా చేయొచ్చు అసలు కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ పడుకునే దానికన్నా ఒక రెండు మూడు గంటలు ముందే మనం తినేసాం అనుకోండి అది మంచిగా చక్కగా డైజెస్ట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ పడుకునే టైంకి మళ్ళీ ఆకలి వేస్తుందేమో అనుకుంటే ఒక ఐదారు బాదాం పప్పులు తినేసి చక్కగా ఫుల్ గ్లాస్ పాలు తాగి పడుకుంటే హాయిగా ఉంటుంది లోపల ఉన్న బుజ్జి పాప శుభ్రంగా పడుకుంటుంది మనం ఈ మసాలా ఇందులో కలుపుకున్నాం కదా కాసేపు దీన్ని పక్కన పెట్టేసి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి నూనె పులిహోర అన్నంలో ఎప్పుడు కూడా నూనె కొంచెం ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది కొంచెం చిన్న మంటలో పెడతాను నూనె కొంచెం వేడయ్యాక మనం తాలింపు చేసుకోవాలి నూనె కొంచెం వేడయ్యాక ఫస్ట్ ఆవాలు కొంచెం జీలకర్ర జీలకర్ర వేసిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి పులిహోరలో మధ్య మధ్యలో పచ్చిమిర్చి తగులుతుంటేనే చాలా బాగుంటుంది కొంచెం బాగా వేగితే కనుక పులిహోరలో అలాగే తినేయచ్చు లేదు కారంగా ఉంటుందంటే తీసి పక్కన పెట్టుకోవచ్చు మీరు కూడా ఇలాగే వేసుకోండి అంటే మీరు తినే కారంకి తగినంత వేసుకోండి పచ్చిమిర్చి వేగాయి కదా ఇప్పుడు పల్లీలు వేసుకోవాలి పులిహోరలో పల్లీలు కూడా చాలా బాగుంటాయి అందుకే చాలామంది ఎక్కువ పల్లీలు వేస్తారు కొంతమంది పల్లీ పౌడర్ కూడా ఇప్పుడు నేను నువ్వులు వేసాను కదా అప్పుడు పల్లీ పౌడర్ కూడా వేస్తారు ఇందాక చెప్పాను కదా నేను మర్చిపోయాను గుళ్ళో పులిహోర చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంట్లో ఎన్ని రకాలు వండినా కూడా గుళ్ళో ఉండే పులిహోర అంటే అందరికీ ఇష్టం గుళ్ళో చేసే పులిహోరలో ఆవ పట్టి వేస్తారు నేను ఆవాలు వేశాను కదా అలా ఆవాలు వేస్తే పౌడర్ చేసి వేస్తే కనుక చాలా చాలా బాగుంటుంది చాలామంది ఆవాలు వేస్తే పిండి ఆవ పిండి వేస్తే ఏదైనా సరే చేదు అయిపోతుందేమో అనుకుంటారు కానీ వేసే ఎంత మోతాదులో వేస్తే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి పల్లీలు కూడా వేగిన తర్వాత శనగపప్పు అలాగే మినప్పప్పు పల్లీలు శనగపప్పు మినప్పప్పు చక్కగా వేగిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో ఇంగువ పులిహోరలో ముఖ్యమైన ఇంగ్రీడియంట్ ఇది చాలా రుచి వచ్చేది ఇంగువ వల్లనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని కొంచెం పసుపు వేస్తే సరిపోతుంది అలాగే కరివేపాకు ఇంకొకసారి స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం పట్టు చీరలు వేసుకొని వంట చేయడం కొంచెం కష్టమే ఆయిల్ అంతా పైన తుల్లుతూ ఉంటుంది కదా కానీ తప్పదు పూజ చేసేటప్పుడు వేసుకోవాలి కదా పోపు వేసుకున్నాం కదా వేగిన పోపుని అన్ని కలిపి పెట్టుకున్న అన్నంలో వేసేద్దాం తాలింపుని చక్కగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడే తాలింపు వేసాం కదా చూడ్డానికి కొంచెం పచ్చిగా ఉంది ఇంకా కొంచెం కాసేపు అయిన తర్వాత పిండి పులుసు అన్ని అన్నంకి చక్కగా పట్టుకొని డ్రైగా అవుతుంది సో ఇక్కడ మన పచ్చి పులిహోర రెడీ అయిపోయింది అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టేద్దాం
అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టేద్దాం చూసారు కదండి పచ్చి పులిహోర ఎంత బాగుందో చూడడానికి తింటే కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది రెసిపీ అయితే నోట్ చేసుకున్నారు కదా పచ్చి పులిహోర తయారీ విధానం ముందుగా నానబెట్టిన చింతపండు నుండి పులిసి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని ధనియాలు ఎండు మిర్చి నువ్వులు వేయించుకుని తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ లో కొంచెం బెల్లం వేయించిన ధనియాల మిశ్రమం ఆవాలు అందులో వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ముందుగా వండుకున్న అన్నంలో చింతపండు పులుసు ఉప్పు మసాలా పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం నూనె పోసి వేడి అయ్యాక ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి పల్లీలు శనగపప్పు మినపప్పు ఇంగువ పసుపు కరివేపాకుతో తాలింపు చేసుకుని ముందుగా అన్ని కలిపి పెట్టుకున్న రైస్ మిశ్రమంలో కలుపుకుంటే పచ్చి పులిహోర రెడీ ఒకవేళ మీరు కనుక పచ్చి పులిహోర రెసిపీని మిస్ అయిపోతే మళ్ళీ చూడాలి అనుకుంటే లాగాన్ అవ్వండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి అదే ఫేస్బుక్ అయితే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి మళ్ళీ చూడండి ట్రై చేయండి అమ్మవారికి మంచి పులిహోర సమర్పించుకున్నాం కదా మళ్ళీ సోమవారం రోజు ఇంకొక ప్రసాదంతో మీ ముందుకు వస్తాను మరి అప్పటి వరకు సెలవు